Ez a videó azoknak szól, akik a mai divatos kifejezéssel élve influencer tevékenységet szeretnének folytatni, és némi fogalomra tennének szert a bevételszerzést illetően. Konkrétan pontos számratokra kíváncsiak. Van a témában egy 15 videót tartalmazó lejátszási listám is YouTube fizetések kezelése címmel, amiben elmondok a bevételszerzés indításától kezdve, a megtekintésenkénti bevételek összegén és a fizetési szorzokon keresztül a számlázási mindent, és be is linkeltem ezt a lejátszási listát ide a leírásba. Négy éve egy videóban közzétettem az azt megelőző teljes éven bevételi kimutatását is havi lebontásban, és kilátásba helyeztem a továbbiakban az évenkénti beszámolót, de meggondoltam valahogy visszatetszőnek éreztem, hogy folytassam. Ez a videó is bent van az említett lejátszási listában, ezzel az információval még kiegészítem a szóban forgó ismeretanyagot, aztán ennek a témának részemről vége. Ezzel már a lejátszási lista tényleg teljes ismeret és tananyagot fog biztosítani a videózni szándékozó fiatalok vagy bármelyik korosztály részére. Az én csatornámon ezzel együtt 668 videó van, amiből 571 kapott sorszámot a könnyen felkutatások érdekében. Nem mintha a többit kevésbé tartanám lényegesnek, de az azok rendszerezése nem tette szükségessé a sorszámozást. Most pedig lássuk, ebben a pillanatban 2024. november 20-án mit mutat a a folyamatosan frissülő számláló, az öt legnézettebb videó adataira vonatkozóan feltöltés, dátuma, megtekintés szám és forintban történő kifizetések tekintetében. Kezdjük az ötödik helyezettel, amit 34-es sorszámmal töltöttem fel 2019. szeptember 29-én. A címe pedig Pontosan ennyit fizetnek a YouTube videókért, zárójelbetével konkrét számokban kifejezve. Ezért eddig fizetett nekem a rendszer, na megtekintették eddig pontosan 270.169 alkalommal, és ezért kaptam eddig ilyen reklám jutalék címszó alatt 111.069 forint és 69 fillért. Hát fillért nyilván már nagyon régóta nincs, de ilyen részletekig tartja nyilván itt a rendszer a, a jutalékot. Jó, akkor nézzük a negyedik helyezettet, amit, hát ez volt az első videóm, egyes sorszámmal töltöttem fel 2018. szeptember 16-án. A címe Így indulj hideg dízelautóval. Ezt feltöltés óta rákattintottak 293.367 alkalommal, és ezért kaptam eddig 111.852 forint 39 fillért. Jó, akkor nézzük a harmadik helyezettet. Ezt 138-as sorszámmal töltöttem fel. A címe... A címe, ősi értisztító módszer, agyvérzés, agylágyulás, tüdőembólia, szívinfarktus, trombózis ellen. Elemzési adatok. 2021. február 12-én töltöttem fel, és eddig 419.230 alkalommal nézték meg, vagy kattintottak rá, ezért kaptam eddig 391.823 forint 71 század forintot, nem fillért mert. Ahogy mondtam, nincs fillér. Ja, nézzük a második helyzetet. Ezt 20-as sorszámmal töltöttem fel 2019. április 27-én. A címe idegbecsipődés megszüntetése egyetlen mozdulattal. Elemzési adatok. Megtekintették eddig 470.411 alkalommal, amiért kaptam 271.700 forint 71 forint századot. Most pedig nézzük az első helyezettet, amelyik a legnézettebb volt eddig. Ez 8-as sorszámmal lett feltöltve 2018. december 14-én. A címe gerinc problémák, zárójelbe, lumbágó, porckorong, sérv, stb. Gyógyítása egyetlen torna gyakorlattal. Ez az úgynevezett rulektorn. Elneveztem annak. Ha már van mekenzi torna, akkor legyen rulektorna. De egyébként semmi más jelentősége nincs a névadásnak, csak hogy ne legyen árva gyerekes sem. Akkor nézzük az elemzési adatokat. Ugye mondtam, hogy 18. december 11-én töltöttem fel. Megtekintették 
740.650 két alkalommal, amiért kaptam eddig 572.211 forint és 18 század forintot a 18 fillért. Jó, így néz ki az öt legnézettebb videómnak a statisztikája eddig, illetve nem statisztika, hanem konkrét adatok. Ennyiszer nézték meg és ennyit fizettek videónként. Az elhangzott adatokból magyarországi viszonylatban bárkinek a jövedelmére ránézhettek, ha nem számoljuk a szponzorok által szerzett javadalmazást. Amit elmondtam, az csak a videók előtt vagy közben felugró reklámok utáni jutalék. Ráklikkeltek a videós kezdőlapjára, és ott van, hogy milyen megtekintés számmal rendelkezik a csatorna. Ebből már kiszámolhatjátok nagy vonalakban az eddigi bevételeit, de akár az egyes videók után is az alattuk látható adatokból. Azt viszont számításba kell venni, hogy annak függvényében, hogy melyik országban kattintottak rá a videóra, akár 30-40% is lehet az eltolódás aránya a megtekintésekre és a bevételre vetítve. Például, ha angol, norvég vagy amerikai kattant éri a videót arra 8-szor annyit, német, osztrák vagy svéd 5-ször annyit fizet, mint a magyarországi, viszont a román vagy a szlovák valamivel kevesebbet, mint a magyar, de ebben most nem akarok belemerülni. Beszélek erről is az említett lejátszási lista videói közül abban, amelyikben az országonkénti kifizetési szorzókat ismertetem. Köszönöm a figyelmet, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki érdeklődik a videózás mint lehetőség iránt. Sziasztok!